Seguimos en la búsqueda de más emprendedores. Esta vez el concurso Innova Mipes Perú llega hasta la Universidad Nacional Federico Villarreal. <música> Regent y Provide llegan ahora a la Universidad Nacional Federico Villarreal con el concurso Innova Mipes Perú. Juan, están el día de hoy también acá en esta universidad. Así es, Mirta, así es, amigos. Hoy estamos acá en Villarreal eh, promoviendo también el concurso Innova Mipes Perú en la versión 2010. Ahora, háblanos del concurso. ¿Qué tipo de oportunidades ofrece este concurso a todos los jóvenes de nuestro país? Este año estamos ampliando las posibilidades de, a más ganadores. Eh, se, están, se han establecido 12 premios, el primer lugar de 3.000, segundo lugar de 2.000 y 10 premios de 1.000 dólares cada uno para aquellos planes de negocio que presenten una innovación aplicable a una microempresa. Ahora, ustedes cuando llegan al lugar no solamente presentan el concurso, llegan además con una jornada empresarial para preparar a los alumnos, para motivarlos. Así es, eh, bueno, eh, tenemos especialistas, eh, coach, eh, especialistas en tema de motivación, eh, no solamente para los alumnos, sino también para los empresarios de la zona. Estamos eh, yendo descentralizadamente en todo Lima en este momento. Carlos, el concurso Innova Mipes Perú llega a la Villarreal y ¿cómo lo reciben ustedes? Este concurso para tantos emprendedores. Bueno, es una excelente oportunidad para que nuestros jóvenes estudiantes puedan participar directamente de este concurso Innova Perú, presentando sus planes de negocios y luego aprovechando pues esta gran oportunidad que se les presenta para que ellos puedan convertirse en emprendedores y empresarios. Jorge, quiero que me hables sobre el concurso y no amigos Perú. ¿Qué te parece esta oportunidad para todos los jóvenes que han estado presentes en la jornada del día de hoy? Me parece una iniciativa espectacular, sobre todo porque el emprendimiento es un estilo de vida fenomenal. Particularmente lo practico y e invito a todos los muchachos que se capacitaron hoy día y también las jornadas anteriores que por favor se animen a hacer empresa y a disfrutar de los beneficios y la realización que involucra ser un empresario. Estoy ahora con Eliana, que ha llegado desde Colombia, nada más y nada menos para conocernos a nosotros los emprendedores del Perú. Cuéntame, Eliana, ¿qué sabes de los emprendedores de acá en nuestro país? Me encanta, son personas que siempre están abiertas a escuchar algo nuevo y lo más importante, están dispuestos a hacer algo diferente por tener resultados diferentes. O sea, la, la, si sigues haciendo lo mismo en lo que estás, no vas a tener un resultado diferente en tu vida. ¿Qué te parece tipo es el interés de los jóvenes, tanto en tu país como acá en el Perú, por proyectos como ese o por concursos como ese que motivan el emprendimiento? ¿no? Es lo mejor, o sea, nosotros somos los que creamos futuro y entre más conscientes seamos de ello y desde más jóvenes es lo, es lo mejor, o sea, porque tenemos todo, toda la vida para aprender y crecer. César, el día de hoy eres invitado especial en la jornada del concurso Innova Mipes Perú porque eres un coach empresarial. Yo quiero saber qué hace un coach empresarial con los alumnos que están adentro. ¿Cómo los vas a sorprender? Bueno, hoy día especialmente tenemos algo muy bonito. De verdad, justo hoy día vamos a hablar de la actitud positiva como capital principal para el desarrollo de las empresas. Una persona que es negativa, que es depresiva, ¿puede ser empresa o no? Podría, pero no se sirva bien. Ojo, o sea, quizás de repente hasta le vaya muy mal. Entonces creo que la actitud positiva termina siendo un factor principal y fundamental o pilar para que toda empresa pueda surgir. Pero no solamente la empresa, sino la persona se pueda desarrollar y pueda poder apoyar a otras personas. Ya quiero que me digas qué te parece el concurso Innova Mipes Perú como oportunidad. Tú que eres una emprendedora, que me has dicho eso. Sí, estoy bien animada porque yo tengo mis planes de, de hacer una tienda así de polos camisetas, polos publicitarios, pero ya toda mi familia es comerciante. Y ya, desde niñita me ha gustado el negocio. ¿Y todo. ¿Qué es lo que te falta para poner ese negocio en práctica? Dinero. No, porque. El dinero que quieres ganar en el concurso. Sí, obvio. Oh, me imagino que ya tienes un plan de negocios. O si no lo tienes, estás ya por ahí con una idea. Claro, sí, también los temas que estamos llevando también nos ayuda y más con esto también da un reforzamiento. Eh, con los chicos de, de mi salón estamos viendo los temas sobre artesanía tal vez del Perú. Estamos en la Universidad Nacional Federico Villarreal, pero yo estoy acá con un alumno de la San Marcos. 
Ah, con Rafael, infiltrado el día de hoy, ha dejado su alma mater para acompañarnos, me imagino, porque quieres aprender y porque tienes algún negocio o idea de negocio. Por supuesto, eh, bueno, en realidad los he estado buscando por todo Lima, aproveché en venir porque tengo un negocio, eh, es una empresa de eventos infantiles y corporativos, la empresa se llama Yupi Show, y bueno, eh, en realidad este, este concurso me parece una oportunidad magnífica, sobre todo para los universitarios que tenemos tantas ideas y no tenemos un lugar donde plasmarlo. Universidad Vía Real estamos haciendo Perú. Creer para crear, el concurso nacional para jóvenes emprendedores abre sus inscripciones en todo el Perú. Estudiantes y egresados de universidades, institutos, centros educativos ocupacionales tendrán la gran oportunidad de conseguir financiamientos para proyectos empresariales que sean económicos, creativos y rentables. Esta es una gran oportunidad. Para más información entra en www.provideperu.org.